ஓ மை குட் லக் கனடாவில இருந்து வந்துட்டங்களா ஓகே நான் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பிரபா வெளியில ஃபாரின் டூரிஸ்ட் எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு புரோகிராம் சொல்லிட்டு நம்ம வெளியில புறப்படுவோம் ஓகே ஓகே
ஆட்டி முடிஞ்சது ஐம் சோ ஹாப்பி இவ்வளவு பெரிய வீட்ல நான் என் டிரைவர் என் குக் மூணு பேர் தான் இருக்கும் ஓஹோ என்னைய குதிக்கிறீங்க இவங்க தான் அந்த ரெண்டு பேரும் வணக்கம் வணக்கம் என்ன குளிக்க வச்சு சாப்பிட வச்சு தூங்க வைக்கிறதுல ஜெகஜால கில்லாடிங்க இவ்வளவு பெரிய வீட்ல விளக்கேத்தி வைக்க ஒரு பொண்ணு தேவைன்னு அடிக்கடி சொல்றாங்க நான் சொல்றேன் அறுபது வாட்ஸ் நூறு வாட்ஸ் பல்ப் எரியுது அதை சுற்றி போடுறதுக்கு தான் ஒரு பொண்ணு தேவைன்னு இப்படி தாங்க ஐயா எல்லாரையுமே சிரிக்க வச்சிருவாரு ஆமா இவங்க சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏயா இவங்க யாருன்னு உங்க ரெண்டு பேருக்கு தெரியுமா அதானே கார் ஓட்டுறது சமையல் பண்றது இந்த ரெண்டு தவிர மத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டுல அவ வேலையை விட்டுட்டு அடுத்தவ என்ன செய்யறாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதா மெயின் வந்து எவ்வளவு நேரமா நிக்கிறாங்க ஏதாவது காப் சாப்பிட்டீங்களா அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கும் ஏ ராசிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதான் யாருக்கும் தெரியாம ஊரை விட்டு டெல்லிக்கு வந்துட்டேன் நான் ராசி இல்லாதவ தோஷம் உள்ளவ வாழா வெட்டின்னு எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அன்னிலிருந்து நான் பொட்டு வைக்கிறது இல்ல நான் பொட்டு வைக்கிறது இல்ல நான் பொட்டு வைக்கிறது இல்ல ராஜா ரொம்ப நல்லவருமா அவர் நான் ஏன் பொட்டு வைக்கிறது இல்லைன்னு கேட்டதுக்கு நான் என்னோட கதையை சொன்னேன் அப்ப அவர் எனக்காக வருத்தப்பட்டது பாக்கணுமே ஆமா அந்த பையன் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த பையன் தானாமா ஆமாமா அழுது அழுது வறண்டு போன இதயத்துக்கு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கு சைகாலஜி படிச்சாலே மற்றவங்க கவலையெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியும் கரெக்டுமா விதி அதிர்ஷ்டம் ராசி இதுலாம் அவருக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது சோசியல் லைஃப்ல ஆணும் பெண்ணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழறதா வாழ்க்கைன்னு அவர் சொல்லுவார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்காம சண்டை போட்டுக்கிறது டைவர்ஸ் மடத்தரமான பழக்க வழக்கங்கள் இதுலாம் அவருக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது இந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையும் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு பெரிய ஆபீசர் உனக்கு ஃப்ரெண்டாக கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா
எல்லார் நெத்தையும் பார்த்தேன் குங்குமம் இருந்துச்சு ஓ நெத்தில இல்ல அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல வச்சிட்டேன் இதோட நான் வீட்டுக்கு போடுமா இத பார்த்து எங்க அம்மா ஏதாவது கேள்வி கேட்டா நான் என்ன சொல்ல எது வேணாலும் சொல்லு நான் எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சுதான் இந்த குங்குமத்தை உனக்கு வச்சேன் எனக்கு <laughs> 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 அதை <laughs> 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 நிலைமைக்கு <laughs> நீ அல்லாவேன்னு சொல்லிட்டு குதிரை ஓட்ட வேண்டி தானே ஏண்டா என்ன ஒம்ப அடிக்கிற டே இல்ல நாம எல்லாம் இந்த ஊர்ல பாலிய சேங்க மாடா உன் கூட சண்டை போடலனா எனக்கு பொழுது போகாது போடா புண்ணாக்கு நானும் விளையாட்ட தான்டா மாப்ள பேசனே உன்னை விட்ட எனக்கு எதுடா பொழுது போக்கு நாம நேர வீட்டுக்கு தானே எப்படி போக முடியும் நேரா போய் முத்து கர்பன பாத்துட்டு டெல்லில இருக்கற அவ மகனை பத்தி நாலு வார்த்தை பேசி விட்டு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படியா அந்த தடி என்கிட்ட நான் கேட்டதா சொல்ல ஏலை வாடா ஜிங்கிஸ் வா வா கல்யாண <laughs> 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 அமைய <laughs> <laughs> மனப்பூர்வமா <laughs> தஞ்சாவூர் திருச்சி மதுரை சேலம் மிட் நைட்ல பிளாட் பார்த்தல தான் இந்த மாதிரி தோசை எல்லாம் கிடைக்கும் டெல்லியில உங்க வீட்டுல கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்போ எங்க அம்மா பிளாட்ஃபார்ம்ல தோசை போடுறோங்களா நோ நோ இந்த தோசை பிளாட்ஃபார்ம் டேஸ்ட்லயே இருக்கு உங்க வீட்டுக்கு கூட தோசை போட மாட்டாரா போடுறா அவன் தோசை போட்டாலும் சப்பாத்தி போட்டாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு நாய் பழைய செருப்பு கடிச்சு திங்கிற மாதிரி குதற வேண்டியதா இருக்கு முடியல என்ன அவன் முன்னால நின்னு லொல் லொல் குலைக்க வேண்டியதுதான் நடிச்சா அன்பா படம் ஓடுதா 
நினைப்பு பூரா டெல்லியில் இருக்கிற மாமா கிட்டே இருக்கு அவரு இவ்வளவு நினைப்பு வச்சிருக்காரே இல்லையோ போங்கடி இல்லாம இருக்குமா அம்மாச்சிக்கும் தாத்தாக்கும் ஏதாவது ஒவ்வொரு கடிதாசிலையும் என்ன பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு வாங்கடி ஆ லட்சுமி உன் மாமனை கட்டிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீ இங்கே இருப்பியா இல்ல டெல்லிக்கே போயிருவியா என் மாமா எங்க இருக்குமோ அங்கதான் நானும் இருப்பேன் என்னை கல்யாணம் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் எங்களெல்லாம் மறந்துருவியாடி மறக்க முடியுமா இந்த ஊரு தோப்பு தொறவு கோயில் குளம் இதெல்லாம் என்னால மறக்கவே முடியாதுரி லட்சுமி பேசாம உன் அத்த மக அந்த மைனர் ஜெயபாலே கட்டிக்கிட்டா உள்ளூர்லயே இருக்கலாம்ல இது பாருங்கடி இந்த ஜென்மத்துல என் மாமனை தவிர வேற யாருக்கும் கழுத்து நீட மாட்டா இந்த லட்சுமி ஆமா அவ மாமா மேல உசிரியே வச்சிருக்காடி ஏ எங்க பாருங்கடி சொல்லி முடிக்கல கொடமலகா மூக்கு மைனர் வர்றான் பாருங்கடி அவன் வரண்டி வரண்டி அவன் வந்தா வரட்டி மேடி உன்னையும் <laughs> 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 திப்பு சுல்தான் நீ என்னடா நான் டீ கடை பெஞ்சில் உட்காந்துக்கிட்டு எவ்வளவு வயசுக்கு வந்துட்டா எவ்வளவுக்கு இன்னும் பெரிய கொண்டா இருக்குன்னு கலெக்ட் பண்ற நான் என்றது இருக்கட்டும் பாய் டெல்லியில அவன் எதை எண்ணிட்டு இருக்கானோ டெல்லியில அவன் எதை வேணாலும் எண்ணட்டும் இந்த ஊர்ல நீ ஒழுங்கா இருக்க போறியா இல்லையா நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கு மேல என்னடா பண்ணணும் ஒரு வயசு பொண்ணு தண்ணிக்கு போனா அவளை கீழே தள்ளி குடத்தையே நெளிச்சுத்திய வயசு பொண்ணு கிட்ட விளையாடாம கழுவு கிட்ட விளையாடுவாங்க கட்டிக்க போறவன் மொற பொண்ணு அதான் விளையாடிட்டேன் கட்டிக்க போறியா என் மக வைத்து பொண்ணை கட்டிக்கிறதுக்கு நீ யாரா எங்களுக்கும் அது மாமன் பொண்ணு தான் குடுக்கல குண்டு கட்டா தூக்கிட்டு போயிட்டு கோயில வச்சு தாலி கட்டிடுவேன் வார்த்தை அளந்து பேசுறா ரவுடி தென்னமா பேசின புடிச்சு தென்ன மரத்துல கட்டி வைக்க சொல்லிடுவான் ஆமா எதுக்கு என் மகனை தென்ன மரத்துல கட்டி வைக்கணும் நாளைக்கே வெத்தலை பாக்கோட போய் உன் மருமகன் சிங்காரத்துக்கிட்ட உன் பொண்ணை எனக்கு கட்டி கூடு நீ இவன் கேட்டான்னா மாட்டேன்னு சொல்லிடுவானா வேண்டா டெல்லியில என் மக ஒருத்த இருக்காங்கறதே மறந்துட்டீங்களா அவனோட அக்கா சாகும் போது அந்த பொண்ணு அவனுக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு செத்தாளே அதையும் மறந்துட்டீங்களா இருக்கட்டுமே இவனும் ஒரு வகையில முறப்பையும் தானையா அட அறிவு கட்டவனே ஒரு பொண்ணை எத்தனை பேர்ரா கட்டுறது டெல்லி நாகரிகத்துக்கும் இது இருக்கிறதுக்கும் அவன் போய் இதையா கட்டுவான் அவன் இந்நேரம் என்னென்ன முடிவுல இருக்கானோ என்ன முடிவுல இருப்பான்றி நம்ம ஊரை விட்டு வெளியூர் போன பயல்வா திரும்பி வரும்போது ஒரு பொண்ணோட தான் வருவானுங்க என்ன <laughs> பங்காளி பகுத்தாளிக்குள்ள நடு ரோட்ல சண்டை போட்டு 
சண்டை முடியும் போது சமாதானம் பண்றியா உன்ன துருத்தி இதோட நிறுத்திக்க இத பாருங்க டெல்லியில இருந்து உங்க மகன் வரப்போறான் உங்க பேட்டியை கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல போறான் அப்புறம் நீங்களா சேர்ந்து என் கால விழுது என் பொண்ணை கட்டிக்க கட்டிக்கனு கெஞ்ச போறீங்க பாருங்க உன்ன பாக்குறியாடா இப்பவே என் பையனுக்கு கடுதாசி எழுதி வரவழைச்சு அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்ட வைக்கல என் பேர் முத்து கருப்ப இல்ல சரியான படத்தை உருக்கி கிண்ணி ஆக்கிடாத சகல ஐஸ்வர்யமும் இருந்த மகன் ராஜாவுக்கு தகப்பனார் முத்து கருப்பனும் தாயார் அலமேலும் எழுதி கொண்ட கடிதம் நீ டெல்லி பக்கமே இருந்துருவ நம் ஊர் பக்கமே வரமாட்டேன்னு எல்லாம் தெரிஞ்ச மணிகார மகன் ஜெயபால் சொல்ல போக எனக்கு அவனுக்கு வாய்ப்பேச்சு முத்தி கடைசியில் அது கை கலப்பா முடிஞ்சு போச்சு நான் சொல்றத என் மகன் கேட்கலேன்னா என் சிண்டை அறுத்துக்கிறேன்னு நான் சபதம் பண்ணிட்டேன் தயவு செஞ்சு வந்து என் சிண்டை காப்பாத்து அப்படி இல்லைன்னா நானும் உங்க அம்மாவும் வண்ணாத்தி பாறையில் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்குவோம் இப்படிக்கு முத்து கருப்பன் பின்குறிப்பு இந்த கடிதாசை தந்தி போல் பாவித்து வரவும் வரலன்னா எங்க ஊர்ல ஏழே ஏழு வீடு தான் இருக்கு ஆனா டெல்லியை விட பரபரப்பா காட்டுறாருங்க டெல்லியில் இருக்கிற மில்ட்ரிய கொண்டு போய் அந்த ஏழு வீட்டுக்கு முன்னால் நிப்பாட்டினா கூட அடங்க மாட்டானுங்க நான் நேரா போனா தான் அடங்குவானுங்க சரி நான் போயிட்டு வர்றேன் நீங்க அவசியம் போகணுமா நீ கவலைப்படாத இந்த தடவை நான் திரும்பி வரும்போது நம்ம விஷயத்தை பத்தி ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நீங்க <laughs> 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 வண்ணாத்தி பாறையில் இருந்து விழுந்து சாகிற அளவுக்கு என்னடா சண்டை தெரியும் போட்டீங்கன்னா பேசாம இமை மலைக்கு அடிவாரத்துல போய் காவியை கட்டிட்டு உட்காந்து என்ன அடிச்சு என்ன பண்றது ஊருக்குள்ள ஒவ்வொருத்தர் குடிமை பிடிச்சு நிக்கிறாங்க இன்னும் அவனுக்கு கிராப்பு கட்டிக்கலையா ஒழுங்காச்சுங்க <laughs> இந்த ஊருக்கு வர்றதுக்கு கேள்விய <laughs> பாரு <laughs> 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 ஜி ஜி ராஜேவே ராஜே 
உங்க வீட்டு கல்யாணத்தை பற்றி இந்த ஊரே பேசிட்டு நீ சின்ன வயசுல இருந்து பதிப்பையா முன்னேறிது நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் நம்ம ஊர் மண்ணில பிறந்துட்டு டெல்லி வரைக்கும் போய் பெரிய ஆபீஸ்ல வந்துட்டு விளையாட்டு காரியமே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்ப நீங்க திரும்பி போறீங்களா இல்ல நான் திரும்பி போகவா ஏன்னா ரெண்டு பேருமே மாத்தி நடந்தா சேர்த்து விழுந்துருவோம் நீ ஊருக்குள்ளே வரலவே கல்யாண விஷயம் வேறு நீ திரும்பி போக கூடாது நானே திரும்பி போறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் கொடை வீரீங்க சாதாரணமா வர முடியாது பார் விளையாட்டு கம்பி மேல நடக்கிறது ஹை ஜம்ப் லோ ஜம்ப் சமர் சால்ட் பழையத்துக்குள்ள நுழையிறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா தான் வர முடியும் கொலகாரம் போயிலுங்க எதிர்க்கு கண்ணி வச்சு பிடிக்கிற மாதிரியே பிடிக்கிறானுங்க இந்த மாதிரி புல் சூட்ல இது மனுஷனுங்களை பார்த்ததே இல்ல இது பார்த்த மனுஷனுக்கெல்லாம் கோபனமும் ஆப்ரோஸ் இருந்தான் என்ன முகமூடி திருடன்னு இது நினைச்சிடுச்சு டெல்லியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படி புல் சூட்ல தான் இருப்பாங்கன்னு இதை நான் டெல்லிக்காக கூட்டிட்டு போய் காட்ட முடியும் இல்ல நான் தான் கோபனத்தோட வர முடியுமா ஏய் கல்ல எடுத்த பல்ல உடைச்சிருவேன் நான் டெல்லி லெவல் இருக்கேன் என்னை உள்ளூர் லெவலுக்கு ஆக்கிடாத டெல்லியில இருந்து வந்தாலே பிரச்சனையா தான் வராங்க பெரியவங்களே சின்னவங்க வந்துட்டாங்க அங்கே இருப்பா காலில் ஊத்தாத என் தலையில ஊத்து உங்க ஊருக்கு வந்ததுக்கு காரி மூஞ்சிரு துப்பி திருப்பி அனுப்புங்க ஏண்டா இப்படி எல்லாம் சொல்ற நீ டெல்லியில இருந்து வந்துருவே வந்துருவேன்னு பார்த்த கண்ணு பூத்து போச்சுடா வாய மூடு வந்தது வராது ஒப்பாரி வச்சுட்டு போகும்போது நல்லா தானே போனா வாங்க 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 மாப்பிள வாங்க மச்சா வாங்க சின்னவங்களா வாங்க வாங்க அதானே வாங்க தம்பி ஏயா தம்பி வந்த கலப்பு தீர தம்பியோட எல்லாருமா திண்டு புட்டு அப்புறம் சாவகாசமா சங்கதி பேசினா என்னன்னு கேக்குறேன் எனக்கு பசியும் இல்ல கலைப்பும் இல்ல என்னமோ சங்கதி சொன்னீங்களே முதல்ல அதை பேசுங்க மண்ணாத்தி பாறையில இருந்து விழுந்து இவர் அம்மாவும் தற்கொலை பண்ணிக்க வேண்டி டெல்லிக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு அது எதுக்கு ஏங்க டெல்லியில இருக்கிற பிள்ளைக்கு இப்படியா கடிதம் செய்தி பயமுறுத்துவீங்க அட நீ ஒருத்த நான் எழுதாம வேற எவட்டா எழுதுவான் அதானே நேமினாதா இதுவும் எழுதி பிடிச்சு அதுவும் வந்து பிடிச்சு அதுக்கு மேல ஆக வேண்டியதா பாரு அதானே ஏண்டா ராவுதா இவங்க பேசுறத கேக்கும் போது என்னமோ வெண்டைக்காய் வெட்டி விளக்கெண்ணெயில ஊற வச்சு கத்தாழச்சாரை ஊத்தி கடல எண்ணெயில தாளிச்ச மாதிரி இருக்குத வெண்டைக்காய் விளக்கெண்ணெய் கத்தாழச்சாறு கடல் எண்ணெய் இந்த நாளை ஒரு தடவை நினைச்சாலே குடல் வெளி வந்துரும் போல இருக்கு கம் டு பாயிண்ட் என்ன எதுக்கு வரவழைச்சீங்க எதுக்கு வரவழைச்சீங்களா இங்க இருக்க வயக்காட்டை உழுகிறதுக்கு ஆள் பத்தல எண்ணுதான் ஏண்டா நம்ம வீட்லயும் நல்ல காரியம் நடக்க வேண்டாமா கெட்டி மேல சத்தம் கேட்க வேண்டாமா என்னடா பேசுற நீ பொண்ணுன்னா பொண்ணு அந்த மாதிரி பொண்ணு அந்த வட்டாரத்திலே பார்க்க முடியாது என்னடி 
என்னடி லட்சுமி இப்படி மூச்சு வாங்க வந்து நிக்கிற அவ்ளோ பெரிய சபையில ஊர் ஆளுங்க எல்லாம் நிக்கறாங்க எங்க தாத்தா என்ன லட்சுமி லட்சுமினு கோபடுது எதுக்கு எங்க மாமா கிட்ட என்ன காட்ட நான் ஓடியாந்துட்டேன் சிம்போ ஏய் லட்சுமி நீ ரொம்ப அதிஷ்டக்காரடி நீ ஆசைப்பட்டபடியே உன் மாமனியே கட்டிக்க போற லட்சுமி கட்டிக்க லட்சுமி கட்டிக்கனா லட்சுமி என்ன படிச்சிருக்கா நம்ம ஊர் பொண்ணுங்க எங்கடா படிச்சிருக்காங்க படிக்கலனா இவள நான் கட்டி போய் டெல்லில இறங்கனா என் फ्रेंड्सக்கு எல்லாம் உன் பொண்டாட்டி என்ன படிச்சிருக்கானு கேட்டா நான் என்ன சொல்றது उपाला <laughs> கண்ண கசக்கறானோ மண்ண கசக்கறானோ ராஜா சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு படிக்காத பொண்ண டெல்லி கழிச்சிட்டு போய் அவன் என்னைய செய்வான் அதானே மணியின் சொல்றதும் வாஸ்தவம் தானே அட ஏய் ஏரியில நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற இவன் எங்க எண்ணெய் ஊட்றான் நாம எள்ள கொண்டு போனா இவன் எண்ணெய் எடுத்துக்கறான் இங்க பாருங்க நான் இந்தூர் பொண்ணைய கட்டிக்கிறேன் நான் எந்த பொண்ண கட்டனாலும் அது படிச்ச பொண்ணா இருக்கணும் படிச்ச பொண்ணு தான் வேணும்னா அப்ப லட்சுமி நீ கட்டிக்க மாட்டியா லட்சுமியோ சரஸ்வதியோ படிக்கலனா அத கட்டிக்க முடியாது கட்டிக்க முடியாதா அப்ப ஒன்னு செய்ய படிக்காத பொண்ணோட டெல்லியில வாழ முடியலன்னா அப்படி ஒரு டெல்லி நமக்கு வேணாம் இதுக்கு நீங்க என்ன படிக்க வச்சு டெல்லிக்கு அனுப்பி இருக்க வேண்டாம் அது ஏன் சௌரியம் வேணும்னா டெல்லிக்கு அனுப்புவேன் வேண்டாம்னா கூப்பிட்டுக்குவேன் நீங்க கூட்டினாலும் சரி பெருக்கினாலும் சரி நான் லட்சுமி கட்டிக்க முடியாது முடியாதா முடியாதுன்னா முடியாதுதான் முடியாது பெரியவங்களே இவர் லட்சுமி கட்டிக்கிற மாட்டார்னு சொன்னார்ல நான் போய் அத போய் சொன்னேன் அது கணத்துல விழுந்துருச்சு என்ன தெரியுமா ஐயோ பாவி மகளே இப்படி பாட்டிட்டே நான் என்ன பண்ணுவே ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவே இவ இந்த ஊரை விட்டு போறதுக்குள்ள இங்க பல பேரை கொண்டுட்டு தான் போவா கொண்டுட்டு தான் போவா ஏன் தெரி இப்படி புள்ளைய பெத்ததுக்கு ஒப்பாரி மாத்திரம் இல்ல ரெண்டு பேரும் தூக்கு மாட்டிக்கிது சாவணும் ரெண்டு கயத்தை போட்டு வைக்கிறேன் வந்து சேரு நான் பெத்த மகளே நீ சாகும்போது உனக்கு கொடுத்த வாக்க நான் காப்பாத்த முடியாம போயிருச்சு இந்த பாடு முத்துக்குறப்பா இதெல்லாம் தப்பு சும்மா இல்ல நான் வெளியில மாற மரியாதையோட நடமாட முடியாது முத்துக்குறப்பா சொல்லு கேளு கேட்க மாட்டேன்டா ஐயோ நாம எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுப்பா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு நட்டு வெளியவே நில்லுங்க அப்ப எங்களையும் தூக்கு மாட்டிக்க சொல்றியா வெளியில நின்னு இந்த நாட்டுக்கு போய் சாதி தூக்கு போடுறதே தூக்கு போடுறதே நீ வேணும் வெளியில வந்துருப்பா மாமா நீங்க எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க எதுக்காக ஊசரோட இருக்கணும் மாமா 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 சித்தப்பா வெளியில வாங்க சித்தப்பா வெளியில வாங்க எதுவும் செஞ்சிக்காதீங்க எங்களையே உங்களுக்கு கூட்டிட்டீங்க நீங்க வெளியில உங்களுக்கு யமனா வந்துட்டாதே ஐயோ நான் நீ மட்டும் லட்சுமி கட்டிக்கலனா நான் என்ன பண்ணுனே எனக்கு தெரியாது இந்தாலே யாரு உங்க மாமா வேலாயுதோட மாமனாரு சிங்கப்பூர்ல ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாருல அவர் அக்கா புருஷனோட தங்கச்சி வீட்டுக்காரன் வந்து தூரத்து சொந்தமே இப்படி கத்துறானே இனி பக்கத்து சொந்த கத்த மாட்டான் உயரியே விட்டுடுவான் நல்லா கலகலப்பா இருந்த குடும்பத்தை இந்த கதிக்கு கொண்டு வந்துட்டா பாவி
பையனுக்கு மாதிரி இந்த கிராமத்துல எவனாவது கல்யாணம் பண்ணிருக்கானா நீ பாத்திருக்கியா எவனுமே கிடையாது படிக்கும் போது ஏழரைக்கு <laughs> 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 மாப்பிள்ளையே <laughs> லகா நம்ம கையில இருக்குடி பெரும் குதிரை எவ்வளவு தூரம் ஓடும் கொஞ்சம் ஓட விட்டுதான் பிடிப்பாமே பாய் நான் குதிரை ஏறணும் உனக்கு நான் கழுதை வாங்கி வைக்கிறேன் நான் சொல்லல மோசமாத்திரிபுரம் <laughs> எங்க இருந்தனா புதுக்கோட்டை திருச்சி ராமேஸ்வரம் மானாமதுரை மண்டபம் இன்னும் பல ஊர குதிரை பாக்கி விட்டுருச்சியா ஏன் அவங்க குதிரை அங்க எல்லாம் போகுது நிக்க விஷயமா பல ஊருக்கு போய் இதுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சுங்க பேசாம குதிரை முதுகுல தமிழகம் எழுதி போட்டு நேரமாச்சு ராஜா குதிரையில அப்படியே வீட்டுக்கு வந்து என்னது மறுபடியும் குதிரை மேலையா இந்த பழசை மாத்தினா பஞ்சாயத்துல பணம் கேட்பானுங்கப்பா பணத்தையாவது கட்டி தொலைங்க இந்த பிசாஸ் மேல எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது என்னடா இதெல்லாம் டெல்லி கொண்டு வரதுக்கு முறுக்கு அதிரசம் கரபந்தி எல்லாமே இதுல தான் இருக்கு தம்பி 
நீ லட்சுமியும் டெல்லில போய் குடும்பம் நடத்த உங்க மாமனார் கொடுத்த சீர்வரிசப்பா அலமேல அத விவரமா எடுத்து சொல்லு அவனுக்கு அம்மிக்கல்லு ஆட்டுக்கல்லு ஒரலு உலக்க புழுங்கரிசி பச்சரிசி புதுப்புளி பழைய புளி சுண்ட வத்த மிதுக்க வத்த மோர் மிளகா எலுமிச்சங்காய் ஊருகா நார்த்தங்காய் ஊருகா உப்பு கண்டம் கருவாடு தட்டப்பயிறு வெங்க சும்மா டெல்லில போறோம்னு நான் மளிகை கடையை வைக்க போறேன் ஒன்னு செய்ய காலையில காபி சாப்பிட பாலுக்கு என்ன செய்வேன் ரெண்டு எருமையை ஓட்டி விடு என்னவங்கள என்னடா அந்த எருமை நான் ஓடிட்டு வருவேன் நீ தான் வர்றே அப்புறம் எருமை மாடு எதுக்கு யாருக்காவது அறிவு இருக்கா இதெல்லாம் ஃப்ளைட்ல ஏத்துவானா பொண்ணை தவிர ஒரு துரும்பு கூட கூட வரக்கூடாது அதுதானே அவ்வளவு பெரிய ஊர்ல இதெல்லாம் கிடைக்காது சொன்னா கேட்டா தானே பொம்பளைங்க வச்சதுதான் சட்டமா சரி அத விடு ராசு ஊர் பெரியவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கப்பா நம்ம வீட்டு விசேஷத்துக்கு தவறாம வர்றவர் ராவுத்தன் தான் கால விழுங்க வேற கோண பயிலா இருக்கான் ஓன் கால அவங்கள விழுக சொன்னா விழுங்க எல்லாம் வல்லவரான அல்ல உங்களுக்கு துணியா இருப்பார் என்று வேண்டிக்கிறேன் போறது <laughs> 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 சண்டை சச்சர உள்ளாம பாத்துக்கங்க கொஞ்சம் நல்லா தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்களே நீ தான் பண்ண 16 ம் தெத்து சரி ஒண்ணு ரெண்டு அதோட நிறுத்து அடுத்து தாய் மாமன் கால் எங்க அவன் பாரு அதிசயமா ஒரு பொண்ணு பெத்துட்டா அண்ணையில இருந்து அழுதுட்டு இருக்கான் ஏய் விழுந்தவ விழுந்தபடி இருக்கா வாய தரந்து ஏதாவது சொல்லி தொலடா நல்லா தர ரெண்டு வார்த்தை சொல்ற அது சரி நீங்க <laughs> 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 வேற யார ஆசீர்வாதம் சின்ன பையன் நான் பண்ண மாட்டேன் அட சும்மா கடடா தம்பி எந்திரிப்பா பெரியவங்க எல்லாம் தீந்துட்டாங்க எந்திரி தம்பி ஆட தூங்கிட்டான் போல இருக்கு ராத்திரி பூரா குதிரை மேல போனார் இல்லையா அதான் தூங்கிட்டார் அப்ப குதிரையும் தூங்கி இருக்குமே போய் குத்தி கலப்ப சரி நாங்க போயிட்டு வரோம் டெல்லி போய் தூங்கிடாத சாமி வருது சாமி சின்ன வயசுல இருந்து சாமி ஆடி பல பேர் அடிச்சான் அப்பெல்லாம் நான் சாமி நினைச்சேன் இப்பதான் புரியுது இவனுக்கு எவன புடிக்கல அவன் எல்லாம் அடிக்கிறான் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது தம்பி சரி நான் புறப்படுறேன் எங்க ஊர்ல எல்லாம் ஆத்துல குளத்துல தான் மீனுங்க இருக்கும் அதை பிடிச்சி நாங்க குழம்பு வைப்போம் இந்த ஊர்ல எல்லாம் ஆறு குழந்தை இல்லாததுனால கண்ணாடி தொட்டியில வளர்த்து குழம்பு வைக்கிறீங்களா ஆமாங்க சரியான பட்டிக்காட பட்டணமா இருக்கும் போல இருக்கு ஐயா சமத்தியா மாட்டிக்கிட்டாரு 
ஊர்லேந்து எப்போ வந்தீங்க ராஜா இப்பதான் போன இடத்துல எதிர்பாராம இந்த சம்பவம் நடந்து போச்சு ஐம் சாரி பிரபா என்னதான் நடந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணாலும் ஒரு சாரி போட்டு முடிச்சிருவீங்க எல்லாமே எதிர்பார்க்காம நடந்து போச்சு டெலிகிராம்ல எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொல்ல முடியல என்ன நடந்தது சொல்லுங்க ஊரே ஒண்ணா சேர்ந்து என்ன மயக்கி எங்க அக்கா மகளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு மட்டும் நான் சம்மதிக்கலன்னா எங்க ஊர் கிணறு பூரா புனமா தான் ரொம்பி வழிங்க பிரபா நம்ம ரெண்டு பேரும் டெல்லி லெவல்ல பழகணுங்க இந்த சம்பவத்தால நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடக்க கூடாது என்ன நான் இவ்வளவு பெரிய சாக்கு நியூஸ் சொல்ற உன்னால எப்படி சிரிக்க முடியுது ராஜா உங்களுக்கு வேணா இது சைட் நியூஸா இருக்கலாம் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது பழகி போன விஷயம் ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை ஆரம்பத்திலேயே சரியா அமையணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சரியா அமையலனா மறுபடியும் இந்த உலகம் என்னதா ராசி இல்லாதவ அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன்னு சொல்லும் இப்ப அப்படி பேச அவங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்ல பாருங்க அதனாலதான் இந்த பொட்டை ஒரு தடவை பொட்டை அழிச்சிட்டா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் அதை வைக்கவே விட மாட்டாங்க இட்ஸ் ஆல் ரைட் பிறந்தாச்சு இனிமே சாகிற வரைக்கும் வாழ்ந்துதானே ஆகணும் வாழ்ந்துடுறேன் தயவு செஞ்சு உங்க ஒய்ஃப கூப்பிடுறீங்களா லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி இவங்க என் கூட வேலை பார்க்கிற பிரபா உன்னை பார்க்க வந்திருக்காங்க இந்த குங்குமத்தை எடுத்து நெத்தில வச்சுக்கோங்க நல்லா இருக்காங்க வெரி நைஸ் வரீங்க உனக்கு ஒரு நாள் கல்யாணம் நடந்துடும் உங்க ரெண்டு பேரையும் ஆசை தீர வாழ்த்துட்டு கண்ணு முடியலான்னு பார்த்தமா உலகத்துல அவங்கவுங்க நினைக்கிற ஆசை நிறைவேறது இல்லைம்மா எல்லாமே நேர்மாரா தான் நடக்கும் இந்த பிள்ளைக்கு ஏற்கனவே ஒரு முறைப்பொண்ணு இருக்குது அதை கட்டி வச்சிருவாங்கன்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருந்தா நான் உன்னை அந்த பிள்ளை கூட பழக விட்டுருக்க மாட்டேமா ராஜா நல்லவருமா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என் கூட தான் வாழணும்னு அவர் விரும்பினார் ஆனா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தான் எங்களுக்கு பாதகமா அமைஞ்சு போச்சு இப்பவும் சொல்றேமா ராஜாவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நான் விட போறதில்ல ஏய் உனக்காகத்தான் நான் வாழறேன் நீ வாழ்றத பாக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன் ஒருத்தர் கூட வாழறதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வைக்கல ஊரே பார்த்து சிரிக்கும்படி என் வாழ்க்கை அமைஞ்சு போச்சு அதுவும் <laughs> <laughs> கல்யாணம் <laughs> 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 மஞ்சள் <laughs> ஆ யூ டேக் ட்ரிங்க்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்நேகிதர்கள் எல்லாம் கூட இருக்காங்களா மாமா அரகுர ஆடைய போட்டுக்கிட்டு ஆம்பளையா போம்பளையான்னு கூட தெரியல ஏ என்ன சொல்ற உங்க கிட்ட பேசிந்து பொம்பள தான் ட்ராப் ஓட்டிருக்கா லட்கி கூப் சூரத் ஹ ஜோடி बराबर ஹ अच्छा अच्छा அடவிடுங்கம்மாட்டேன் <laughs> <laughs> இப்ப எதுக்காக நீ கத்துனே அது பாருங்க மாமா அந்த பொம்பளை சிகரெட் குடிக்குது 
நான் தான் இது காஸ்மா பாலிடிக்ஸ் சிட்டி தலைநகரா சிகரெட் பிடிப்பா இதே பொம்பளை பிராந்தி விஸ்கி கூட அடிப்பா சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா கேபரே டான்ஸ் கூட ஆடுவா அதனால அவங்கள தப்பா நினைச்ச சப்பாப்பி போடுவேன் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் இதை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட பொண்ணு உன்ன கட்டி வைக்கிறான்னு சொன்னேன் கேட்டானுங்களா எல்லாருமா சேர்ந்து என் தலையில கட்டி வச்சுட்டானுங்க ஒவ்வொன்னுக்கு இவளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கே நேரம் சரியா இருக்கு அப்புறம் எங்க நான் ஆபீஸ் போறேன் இப்ப மட்டும் அவனுக்கு என் கையில கிடைச்சானுங்க அபிஷேகம் பண்ணி போடுவேன் கரண்டி ஆகாரத்தில்ாத்தா <laughs> புரிய <laughs> <laughs> ஒவ்வொன்னே புரிய வச்சிட்டு இருக்க முடியுமா ஐயோ புரியாத ஒருத்தி என் தலையில கட்டி வாழ்க்க பூரா போராட வச்சிட்டாங்களே நாம ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு அமையலனா நமக்கு அமையிறது வச்சு நாம திருப்தி அடையணும் சுத்த ஏ இவ்வளவு நேரம் எல்லா ஆபீஸ் வேலை தான் இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு வருவேன் இன்னும் நேரம் கழிச்சு வருவேன் ரொம்ப லேட்டா கூட வருவேன் ரெண்டு மூணு நாள் தங்கிட்டு கூட வருவேன் உதவிக்குற <laughs> உதவிக்கு ஊர்ல இருந்து யாரையாவது கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தா நீங்க ஆதி வேணாங்கறீங்க ஆமா உங்க அப்பா பி ஏ உங்க தாத்தா எம் ஏ கொண்டு வந்து விட்டா டெல்லி இங்கிலீஷ்லயே கலக்கி போடுவாங்க ஐயோ சரி டின்னர் ரெடியா ஐயோ சோர்மா திங்கிறது தயார் பண்ணிட்டியா ஆ வா கொட்டிக்கலாம் ஏய் என்னடி அது பண்ணக்காரன் கொட்ட மாதிரி கொட்டற ஆ கோமா சந்தோஷம் தான் இப்ப எதுக்கு நீ கால பிடிக்கிற உங்களுக்கு உடம்பு வலிக்கும் இல்ல டெல்லியில் நான் என்ன கிணறா வெட்டுறேன் இல்ல புருஷன் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா கால அமைக்கி விடணும்னு மங்களம் பாக்கியம் சரோஜா மீனா மாலா எல்லாரும் எனக்கு சொல்லி அமிச்சாங்க அவளுக்கு புருஷனுக்கு எல்லாம் ட்ரங்க் ரோட் இருக்கிற மரத்தை சர்க்காருக்கு தெரியாம வ
போலியே சுமந்துட்டு போய் விப்பானுங்க போலீஸ பாத்துட்டு அங்கேயே போட்டு கால் தெரிக்க ஓடுவானுங்க அவனுக்கு கால் வரைக்கும் புடிச்சுட வேண்டியதான் நான் முழு நேரம் ஏசி ரூம்ல இருந்து வரேன் எனக்கு ஒண்ணு கால் எல்லாம் வரிக்காது இந்த பழக்கம் எல்லாம் பிடிக்காது பசம் படே சத்தியம் <laughs> அனேகமா <laughs> ஒரு அமைப்பு பாத்தியா நமக்கு அப்படியே இருமா இவளை எதுல சேர்க்கறது ஆஹா இப்ப எப்படி இருக்க தெரியுமா கும்பாபிஷேகம் பண்ண அங்காளம் மாதிரி இருக்கேனா இல்ல பாரத மாதா மாதிரி இருக்க பாரத மாதா யாரு மாமா பாரத மாதா யாரா அட கடவுளே ஆமா <laughs> ஐயா இப்படி தான் போனா போன இடம் வந்தா வந்த இடம் தங்கிடுவாரா இப்ப மட்டும் இல்லீங்க உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஐயா அந்த அம்மா கூட தான் எங்கேயும் போவாரு வருவாரு டெல்லி பூரா எதிர்பார்த்தாங்க அந்த அம்மாவை தான் ஐயா கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு எதிர்பாராத விதமா நீங்க ஐயாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க எந்த அம்மாவை அதாங்க அந்த அம்மா பலபடன் வெள்ளவெளன்னு வந்தாங்களே இன்னி கூட டான்ஸ் ஆடினாங்களே அவங்க தான் போதும் போதும் வர்ணிச்சது ஆமா இப்ப அவங்க எங்க இருப்பாங்க ராத்திரில லேட்டா வராருனா ஐயா அந்த அம்மாவோட ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டு தான் வராருன்னு அர்த்தம் நீங்க வருவீங்க 
நான் பிரபாவோட சாப்பிட்டேன் இதுக்கு தான் என்ன முன்னாடியே போக சொல்லிட்டு நீங்க அங்கேயே தங்கிட்டீங்களா இப்ப நீ என்ன சொல்ற நான் எதுக்காக அங்க தங்கினேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் தெரியாது என்னதான் பட்டிக்காடா இருந்தாலும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுப்பா நீ எதை எதையே நினைச்சிட்டு என்ன கலராத பல வெளிநாட்டுக்காரங்கள வழி அனுப்புறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அதனால பிரபாவோட போய் சாப்பிட்டேன் ஆமா வீட்ல உங்களுக்காக பொண்டாட்டி காத்துட்டு இருக்காலேங்கறதே மறந்துடுறீங்க தெனோ இப்படி தான் லேட் ஆகுது ஆ கூடிய சாப்பிட்டுடுறீங்க எவ கூட அத கண்ணு முன்னாடி ஆடுறாலே அந்த டான்ஸ் காரி கூட என்னடி சொல்ற உள்ளூர் திருவிழா ஒரு சதுராட்டம் பாத்துக்கு எப்படி இருக்கும் புத்தி நீ எல்லா டெல்லில வந்து வாழ்ற பொம்பளையா நீ இப்ப நீ வாழ்றே வாழ்க்கை அது அவளுடைய தாயிலாத பொண்ணு ஊரை விட்டு கூட்டிட்டு வந்து அடிச்சிட்டீங்கல இருங்க இருங்க தாத்தா சீ அம்மா சீ வரட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லு ஆமா அவங்க பெரிய அசோக சக்கரவர்த்தி வந்துட்டாலும் இந்த டெல்லி அப்படியே மாத்தி போடுவானுங்க இப்ப நீ அழகே நிறுத்த போறியா இல்ல மறுபடியும் நான் வெளியில போக வா நீங்க ஒண்ணு போக வேணாம் அப்ப போய் சாப்பிட்டு வா இங்க பாருங்க இந்த சின்ன விஷயத்துக்காக நீங்க லட்சுமியை கை நீட்டி அடிச்சது தப்பு பின்ன காலால எட்டி ஒதுக்கி சொல்லியா இங்க பாரு இனிமே அவள நான் எங்கயுமே கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் பாருங்க இப்பதான் நீங்க பெரிய தப்பு பண்ணீங்க என்ன செய்ய சொல்ற லட்சுமி நகரவாசினே தெரியாத ஒரு கிராமத்து பொண்ணு நீங்க தான் அவளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அவ மாறிறதுக்குள்ள நான் நாரி போய்டுவேன் இங்க பாருங்க நீங்க தான் அவளை கூட்டிட்டு போய் எல்லா இடத்தையும் காமிக்கணும் இந்த ஊர் பழக்க வழக்கங்களை அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஆமா அவ பெரிய லண்டன் மில்லியனரோட பொண்ணு இந்தியாவோட கல்ச்சரை தெரிஞ்சிக்க வந்திருக்காங்க நான் கவர்மெண்ட் கைடா இருந்து அவங்களை சுத்தி காட்டணும் எது எப்படியோ தெரியாது நாளையில இருந்து இந்த டெல்லில இருக்கவங்க உங்களை பார்த்து அசந்து போகணும் அதுக்கு ஒரே வழிதா இருக்கு ஒரு கையில குரங்கு ஒரு கையில இவளையும் புடிச்சிட்டு போய் தெரு தெருவா வித்த காட்டுனா டெல்லி அசரும் வேற எதுக்குமே இந்த டெல்லி அசராது பாத்தியா இதான் ராஷ்டிரபதி பவனம் நம்ம நாட்டு ஜனாதிபதி இருக்கிற இடம் இதுக்கு பக்கத்துலதான் இந்திய பிரதமர் நரசிம்மராவ் இருக்காரு இந்த ரெண்டு பேரும் தான் நம்ம நாட்டையே காப்பாத்துறாங்க ஏய் எதுக்கு நீ கும்பிடுற இந்த நாட்டையே காப்பாத்துறாங்கன்னா அவங்க நமக்கு கடவுள் மாதிரி தானே மாமா எந்த மாமா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு சில நேரங்கள்ல மட்டும் நீ புத்தியாத்தனமா பேசுற வா பாத்தியா இதுதான் இந்தியா கேட் அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய வாசப்படி அப்போ இந்தியால இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதுக்குள்ளதான் நுழைஞ்சு வருவாங்களா நாலா பக்கம் நுழையலாம் ஆனா இப்ப யாரையுமே நுழைய விடுறது இல்ல இப்படித்தான் பல பேர் உள்ள நுழைஞ்சு அவங்களை எல்லாம் எடுத்து சண்டை போட்டு செத்தாங்களே அவங்க ஞாபகார்த்தமா தான் இத கட்டி வச்சிருக்காங்க கதவை இல்லையா மாமா என்னது கதவா இப்பதான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க எடுத்துட்டு வந்து மாட்டணும்னு கூட்டிட்டு வந்து காட்டுறேன் வாங்க மிஸ்டர் ராஜா இவ்வளவு நாளா பாரில் எடுத்து கூட்டிட்டு வந்து நிறைய புடவை வாங்கி கொடுப்பீங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரு இந்திய பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே ஜோ பிளட் யூஸ்லெஸ் பொல்லோ இது என் ஒய்ஃபியா அவங்க எல்லாம் வெளிநாட்டு பொண்ணு நீ சந்தேகப்படாத நம்ம நாட்டோட பெருமை தெரியணுங்கிறக்காக நான் டூரிஸ்ட் இருக்கல அதனால அவங்களுக்கு புடவை எடுத்து கொடுத்தேன் ஏன் செலவு இல்ல எல்லாம் கவர்மெண்ட் செலவு தான் இந்த சாரி சார் பாருங்க இது காஷ்மீர் செல்கு இது மைசூர் செல்கு என்ன இப்படி இருக்கு எல்லா சாரி போயிருக்கு அது இல்லையா அது பக்கத்துல அரக்கு கலர்ல சிவப்பு சீல இருக்கு பாரு அதே எடு அந்த சீல தான் Hi Mr. Raja. Hello. How are you? Hello. This is my wife. Hello. Manikam. Manikam. Oh, she's looking yeah. beautiful. Nice. Oh, you yo. Hey, you did. Hey. 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 உங்க கண்ணத்தை பிடிச்சி இழுத்து கொஞ்சினால அவ கூட அவ கூட போறா அவ புருஷ சுட்டுவா அந்த குரங்குக்கு புருஷ வேற இருக்கா புருஷ காரண வெச்சிட்டு கண்ண கண்டவன் கண்ணத்தெல்லாம் புடிச்சி இழுக்கற அவ டேய் டேய் லட்சுமி அவ கைய புடிச்சி இழுக்கல கைய குலுக்குனா அது அவங்க பண்பாடு அப்ப கண்ணத்தை பிடிச்சி கிள்ளனால அது மட்டும் என்னமா அது கொஞ்சம் கூட தான் அது அவளா செஞ்சது நான் என்ன பண்றது ஒரு சவுளி கடக்கார தினமும் ஒரு பொண்ண கூட்டிட்டு வந்து விதவிதமா புடவை வாங்கி தரவ இப்பயே வரது இல்ல நீ என்ன வெச்சிட்டே கேக்குறாம டேய் அறிவு கட்ட முண்டோ அவ ஒரு மடப்பையன் அடியே நான் டூரிஸ்ட்ல இருக்கல்ல வெளிநாட்டிலிருந்து வர பொண்ணுகளுக்கு நம்ம நாட்டை மதிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு புடவை எடுத்து கொடுக்கிறது வழக்கம் ஐயோ
இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பொண்ணை எனக்கு கட்டி வைங்கடான்னு சொன்னேன் அந்த காட்டு பயலுக்கு புரியாத இந்த கழுதியை கட்டி வச்சுட்டானுங்க நல்ல எலியும் தவளையும் மாதிரி ஒண்ணு தண்ணி கிழக்குது ஒண்ணு மேட்டு கிழக்குது வண்டி மாடா இருந்தாலும் உளவு மாடா இருந்தாலும் எப்ப சேர மாட்டேங்குதோ அப்பவே பிரிச்சிட வேண்டியது தானே தேனூர் சந்தையில இருந்து ஒண்ணும் பாலூர் சந்தையில இருந்து ஒண்ணும் பிடிச்சி ஜோடி சேர்த்தம் பாத்தீங்களா அதனால ஒண்ணு சேர மாட்டேங்குது ஒண்ணு சீருது ஒண்ணு முறைக்குது புதுசா சேர்ந்த ஜோடிக தானடா போ போ சரியா போயிடும் கொண்டு போய் தொழுவத்துல கட்டு எடுத்துக்கிட்டு போ நீ இருக்க வேண்டிய இடம் இதுதான் டெல்லி இல்ல ராஜா எப்ப வந்தீங்க வேண்டா ஒரு கடுதாசி கடுதாசி போடாம திடுதுப்புன்னு வந்து நிக்கிறீங்களா கடுதாசி போட்டு இத்தனா தேதி புறப்படுறோம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வண்டி அனுப்பு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு பொண்ணை கட்டி வச்சிருக்கீங்க ஏன் என்ன பண்ணிச்சு என்ன பண்ணிச்சா டெல்லியில் நடக்கிற சண்டை பத்தாதுன்னு இவ வேற எவ்வரி ஆஃப் அன் அவருக்கு ஒருக்கா சண்டை போடுறான் பார்லிமெண்ட்ல நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் என்னன்னு கேக்குறா விலைக்கு சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது பதினாலு மொழி பழகிற இடம் யாரு வந்து எந்த மொழியில் என்கிட்ட பேசினாலும் ஒரே ஒரு தமிழ் மட்டும் வச்சுட்டு என் மேல சந்தேகப்படுறா ஜவுளி கடை கூட்டிட்டு போனா பெரிய ஆபீசர் சம்சாரம் இருக்கிற ஒஸ்தி சரக்கு எல்லாம் எடுத்து விடுறான் இவ அதெல்லாம் சாயம் போனது சொல்லிட்டு செக்க செவேல கண்டாங்கி சேலை எடுத்து கொடுக்க சொல்லி அடம் பிடிக்கிறா கொஞ்சம் வெளியில சுத்தி காட்டினா அறிவு வருமே தாஜ்மஹால கொண்டு போய் காட்டின இதுதான் தாமரபாணி பள்ளிவாசலான்னு கேக்குறான் என்ன <laughs> 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 ஏற்கனவே <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல தாத்தா அதுல ஒருத்தி சாங்கால சாங்கால வர்றா அவளோட சேர்ந்து போறு வருதா ராத்திரி ரொம்ப நேரம் கழிச்சுதான் வர்றாரு அவ பவுசும் அவ என்ன பாக்குற பார்வையும் ரொம்ப எனக்கு கர்ம போச்சு அதானே முத்து கருப்பா பொண்ணும் புள்ளையும் வீட்டுக்கு வந்திருக்கறங்களே என்ன விஷயம் ராசே எப்படா வந்த எப்படி இருக்கு டெல்லி குடுத்தனமல்ல வேவரம் புரியாம பேசிக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டையை போட்டுட்டு எலி புனைமா வந்திருக்காங்க டெல்லி எப்படி இருக்கு பள்ளி எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்க கூடாத நல்லா வாழணும் வாழ்த்தி அனுப்பிச்சோம் நம்ம ஊருக்குள்ள ஆயிரம் சண்டை இருந்தாலும் டெல்லியில ஒன்னா சேர்ந்து வாழறதால நமக்கு பெருமை ஆமாண்ட தம்பி பதினெட்டு தலைக்கட்டு நம்ம மேல முடிய வச்சுக்கிட்டு இவங்க எப்படி வாழ போறாங்கன்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு பாக்குதுப்பா ஊரு பயக கண்ணுக்கு நாம ஒசத்தியா வாழ்றோம்னு தெரியணும்டா டெல்லி என்ன சீமைக்கே போனாலும் நாம குடும்பம் சேர்ந்து வாழ்ற குடும்பம் பாருப்பா வந்தது வந்துட்டீங்க ரெண்டாம் பேருக்கு தெரியாம ஒரு ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு தேந்தே ஊருக்கு போங்கப்பா சேர்ந்து டெல்லிக்கா இவ கூட அதான் நடக்காது இனிமே இவ இங்கதான் நான் அங்கதான் நீங்க என்ன காரணம் சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நீங்க பண்ணது தப்புதான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறத விட்டுட்டு ஊருக்கு கொண்டு போய் விட்டுறதா எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அந்த பொண்ணு கிராமத்துல போய் புரியாம என்னென்ன செய்ய போதோ அவ என்ன சொன்னாலும் சரி இனிமே நான் அவளோட வாழ மாட்டேன் நீங்க ஆம்பளை வாழ மாட்டேன்னு ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க ஆனா ஒரு பொண்ணு விதவையா கூட இருந்துடல வாழா விட்டு எமுட்டு இருக்க கூடாது பாவ லட்சுமி அந்த கிராமத்துல போய் என்ன பாடுபடுறாள் பாவம் இந்த பொண்ணை நினைச்சா தாயா பரிதாபமா இருக்கு உலகார பாவி தாய் இல்லாத பொண்ணை தாலி கட்டிட்டு இப்படி தவிக்க விட்டானே நல்லபடியா வாழறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் உள்ளூர் மாப்பிள்ள வேணாம்னு டெல்லிக்கு தான் வாழ போறேன்னு போனா இல்ல அதனாலதான் இப்படி வாழா வெட்டியா வந்திருக்கிறா ஏன் பாட்டி என்னவா அவளுக்கு கொண்டு விட்டுட்டு போயிட்டான் டெல்லில அவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு தொடர்பு இருக்கான் அதனாலதான் இவனை விரட்டி அடிச்சுட்டான் 
இப்படி வாழாவட்டியா வாழ்றத விட கிணத்திலேயோ குளத்திலேயோ விழுந்து உசுர மாத்திக்கலாம் லட்சுமி நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத அவனுக்கு கடுதாசி போட்டு டெல்லியில இருந்து அவனை வரவழைச்சு ரெண்டுல ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டுடுவான் பாய் தெய்வாதீனமா லட்சுமி கணத்துல விழுகிறப்போ நீ பாத்துட்ட காப்பாத்திட்ட யாரும் பாக்காதப்ப விழுந்திருந்தா என் குடும்ப கௌரவம் என்னையா ஆகிறது ராவுத்தா லட்சுமி மறுபடியும் கிணத்துல விழாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லு பாப்போம் ராத்திரிக்கே ஊர்ல இருக்கிற அம்புட்டு கடத்துக்கும் வாய கட்டிப்புட்டா அப்புறம் எப்படி விழும் வாய கட்டுறதா கிணத்தை மூட அப்புறம் எப்படி என் தண்ணி எடுப்ப இது ஒரு யோசனையா இத விட கிணத்துல விழுந்துடலாம பாரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கரும்பு வித்த பணம் கத்த கத்தையா வச்சிருக்கிறேன் எல்லாம் டெல்லிக்கு புறப்பட வேண்டியதுதான் இருங்க அவசரப்படுறீங்க இத்துணுண்டு விஷயத்துக்காக நாம எல்லாரும் டெல்லிக்கு போகணுமா யோசனை பண்ணுங்க பக்கித்தனமா பேசப்படாது என்னது பணமா பாசமான்றியா பேத்தியா பேத்தின்ற அப்ப எல்லாரும் புறப்படுவோன்ற நான் டெல்லிக்கு வருவேன் இப்படியவா நேரமா தச்சு தருவேயா டெய் டெல்லியே விளையாட்டு டெல்லியில தான் எல்லா விளையாட்டும் நடக்குது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது முடிவு <laughs> 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 மட்டும் <laughs> மாப்பிள்ளை உள்ளூர்ல பாக்காதீங்க டெல்லி பாம்பே கல்கத்தான்னு பாருங்க கோவிச்சுக்காத ஜெயபால் அது அது பிராப்தம் தலையெழுத்துப்படிதான் நடக்கும் நீ மனசுல இருக்கிற பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு எங்க எல்லாத்தையும் டெல்லிக்கு ஏத்து ஏத்தி விடுறேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் டெல்லிக்கு போகும்போது இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது டெல்லிக்கு போறதுன்னா சும்மாவா இருக்கு ஆள் ஆளுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களே புறப்படுறதுக்கு வழிய பாருங்க அப்ப டெல்லிக்கு எப்படி போகணும்ன்ற சரிடா எப்படி மாத்திக்கணுங்கிறியா அப்படி மாத்திக்கிறோம் என்ன வேகமா ஓட்டுறாங்க தப்பிச்சு வந்துட்டோம் அட விடுங்க ஐயா தப்பிச்சோம் பொழைச்சோம் ஒண்ணுகிட்டு மேற்கொண்டு ஆக வேண்டிய காரியத்தை நான் எங்க மாமா கூட வந்தப்போ ஒரு கார் வந்து எங்களை ரொம்ப தூரம் கூட்டிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வீடு வந்தது 
என்னதே ரொம்ப தூரம் போறதுக்கு அப்புறம் தான் வீடு வந்ததா ஆமா அவன் தான் நம்ம கூட வள்ளி அடி அவனுக்கு தெரியாம தான் வந்திருக்கோம் மாமே இல்லாம அந்த வீட்டை கண்டுபிடிக்க முடியாத அவனால அந்த கார்ல ஏறி ரொம்ப தூரம் போனா தானே வீடே வரும் ஏய் அவ்வளவு தாண்டா முடிஞ்சு போச்சு எது டெல்லியோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சுரோ கொப்பன் தன்னானே இத ஏன்டி நீ ஊர்லயே சொல்லல நீங்க கேக்கல நான் சொல்லல என்னத்தை கேக்கல இப்போ என்னங்க பண்றது லட்சுமி நல்லா யோசனை பண்ணி சொல்லுமா எந்த பக்கமா போனீங்க அதுவா அம்மாச்சி முதல்ல வேப்ப மரமா வரும் அதுக்கு அப்புறம் நவா மரமா வரும் அப்புறம் வேப்ப மரமா வரும் அதுக்கு அப்புறம் திரும்பி நவா மரமா வரும் அதுக்கு அப்புறம் மாமா வீடு வரும் அடச்சா அட்ரஸ் கேட்டா மரம் மரமா சொல்லிக்கிட்டு அட ஏன்டா நீங்க மரமா நின்னுக்கிட்டு வந்து தொலைக்கடா எங்க எங்க போறது போறது தள்ளது போறது நான் சின்னவங்கள பார்த்துட்டு டெல்லில தாஜ்மஹால் பார்க்க போறோம் அறிவு கேட்ட முண்டோ டெல்லில எதுரா தாஜ்மஹால் பாம்பேல இருக்கு அடடட சும்மா இருங்க ஐயா லட்சுமி நல்லா பார்த்து சொல்லுமா நீ சொன்ன வேப்பமரம் நவாமரம்லாம் வந்துட்டு போயிடுச்சு இன்ன வீடு வள்ளியே இது அந்த இடல அம்மாச்சி இன்னும் ரொம்ப தூரம் போறோம் ஐயா சரி நடந்து போயிட்டே இருப்போம் எதிரில ஒருவேளை அவர் வராம்லா போய்டுவாரு ஏய் ஒரு நாளா இவ்வளவு பெரிய ஊர்ல அவன எங்கடா போய் தேடுறது நடந்தே முடியுமா அப்படியே வந்தாலும் அவன் ஏண்டா நடந்து வரா கார்ல வருவா குருட்டு தரமா இல்லையா சொல்லிட்டு இப்படி செஞ்சா என்ன எப்படி 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 நாம எல்லாரும் சப்ஜாடா திரும்பி ஊருக்கு போய் அவன் விலாசத்தை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த ஊருக்கு வந்து நேரா ஊட்டுக்கு போயிட்டா டிக்கெட்டுக்கு கொப்பன அவளமா துட்டு ஏய் ராவுதா அன்னைக்கு என்னடானா ஊர்ல கணத்துவாய மூடணும்ன்ற இன்னைக்கு என்னடானா எல்லாரும் திரும்பி போய் அட்ரஸ் எடுத்துட்டு வரணும்ன்ற எனக்கு வர கோவத்துல நடுரோட்ல குளிய தோண்டி ஒன்ன நட்டு போறேன்டா நான் என்ன அடி ஊத்துற வாயில வரல வெட்டி புடுற வெட்டி ஆமா கட்ட தான் முடியல வீடுல <laughs> 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 நான் கட்டுப்பிடிச்சிடுறேன் ஐயா நம்ம ஊர் ஆளு பேர் ராஜா டெல்லியில பெரிய ஆளா இருக்கிறாரு அட்ரஸ் தெரியுங்களா உங்களுக்கு நம்ம ஊர்ல நெய்யும் பாலும் சொல்லுவாங்க ஒருவேளை இந்த ஊர்ல மாலும்னா பாலும் அப்படித்தான் இருக்கும் ஐயா நாங்க தெக்கு சிபில இருந்து வரோம் எங்க சொந்தக்கார ராசா இருக்காரு அவர் விளாசத்தை கட்டி சொல்றீங்களா வரும்போது <laughs> எல்லாம் மரமண்டையில குடிச்சு வந்தா இப்படி தான் இருக்கும் அடிங்க என்ன சொல்றீங்க ஐயா 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 எங்க ஊரு கார ராஜான்னு பேரு பெரிய வேலையில இருக்கா தயவு செஞ்சு அவன் விலாசத்தை சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியமா போவோம் ஐயா என்னது விலாசம் கேட்டா பிச்சைக்காரன் நினைச்சு காசு போடுங்க நான் பிச்சைக்காரனா என் தலை எழுத்து பாத்தியா வந்தா <laughs> 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 இதே ஆள் நம்ம ஊருக்கு வந்தானா இந்த காசு பிச்சைய போட்டுருவோம் என் நேரண்டா என்னங்க அங்க பாத்தீங்களா நம்ம ஐயாவுக்கு இந்த ஊர்ல செலவு வச்சிருக்காங்க எல்லாரும் கும்பிடுகப்பா இவர் மாத்திர உசுரோட இருந்திருந்தா நமக்கு நல்ல வழிய காட்டி இருப்பாரு இப்படி அலைய வேண்டியது இல்ல ஆமா வாங்க அடே ராவுதா என்ன மார்க்கே இதுதானே சும்மா மசூதி முக்கியமான கோயில் கும்பிட்டு நமக்கு ஜாதி மத வேறுபாடு கிடையாது 
எல்லா கடவுளும் ஒண்ணுதான் இதுதான் காந்திஜி சமாதி பாக்க குடுத்து வச்சிருக்கணும் அவரு <laughs> <laughs> அவர் நாடே நல்லா இருக்கணும்னு பாத யாத்திரை போனாரு நாம வீடே தெரியாம பாத யாத்திரை போய்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஒரு வித்தியாசம் அவர் பின்னால தொண்டர்கள் எல்லாம் போனாங்க என் பின்னால குண்டர்களா வர்றீங்க எங்க எங்க ஆளுங்க கும்பல் அந்த பக்கம் போனாங்களா குண்ட் மேல ஹர தூர ஜாவ் கும்பகோணம் நம்ம ஊர் பக்கத்துல இருக்கு கும்பகோணம் எங்கங்க அங்க பாத்தீங்களா அந்த கரும்பைய தொப்பியாவது <laughs> 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 அவனை <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> நடுவுலக்கு <laughs> 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 லட்சுமி டெல்லியிலே பிறந்து தவழ்ந்து வளர்ந்தது அட்ரஸ் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவா எங்க அப்பனும் ஒழிஞ்சான் இங்க இருந்து அது செய்யாத இது செய்யாத நோய் நோய் நடத்துக்கிட்டே இருப்பான் அவனையும் சேர்த்து அனுப்பிட்டேன் பாவம் இந்நேரம் டெல்லியில என்ன பாடுபடுறாங்களோ அப்பா சாப்பிட்டாச்சு என்ன பண்றது ஏன்டா ராவுத்தா ஏன் தயங்கி தயங்கி வர சீக்கிரம் வந்து தொலைய நீங்க ரோடு கண்ட இடங்கள்லாம் போயிட்டே இருப்பீங்க வேற என்ன பண்றது யாராவது தமிழ் தெரிஞ்சவங்க வருவாங்க அவங்க கிட்ட கேட்போம் நீங்க முன்னால போங்க நான் பின்னால வரேன் பாய் ஏ இப்படி ஓடுறாரு ஓடிட்டு போ சாப்டார்ல இன்ன ராவுத்த ஓடிட்டே இருக்கறா டெல்லி அவங்க ஆளுங்க ஆண்ட பழைய ஊரியா அதான் ஓடி ஓடி பாக்குறான் ஓஹோ அண்ணா யாவுக்கு தெரியயா சரி பாக்கு சரி சரி வரட்டும் अरे इधर क्या करने आया जाओ 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 ஒண்ணு இல்ல अरे जाओ ना ஒண்ணு இல்ல என்னது நம்ம ஊர் மருத்துவத்துல ஒரு ஆளு தான் இருப்பான் இங்க என்னடா ரெவன் டாலா இருக்கிறானுவா பயத்தை இப்படி கலக்குது
நான் நினைக்கிறேன் நம்ம தம்பி எங்க இருக்காங்கிற அட்ரஸ் விசாரிக்கிறாரு நமஸ்கார் என் கூட வந்த கூட்டாளிங்களும் அங்க இருக்கிறாங்க நான் செஞ்ச தப்பு தான் போய் ஓடி போய் தகவலை சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் வந்துருவேன் ஜல்லி வாபஸானா ஒருத்தோ <laughs> इस दरबार से इस दरबार से
பிள்ளைய கண்டு குடித்தா எங்களுக்கு காவடிய தூக்கி வருவோம் டெல்லியில் ஒரு தெருவிடாம சுத்தி என் மானத்தை வாங்கியாச்சா உங்களை எல்லாம் யார் எங்க வர சொன்னது டெல்லிக்கு வர அளவுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்களா என்னடா பெரிய டெல்லி ஆறாயிரம் மைலு கப்பால இருந்த வெள்ளக்கார வந்து டெல்லி ஆண்டுட்டு போயிட்டா இந்த இருக்கிற டெல்லிக்கு நாங்க வரமாட்டோமா நாங்க என்ன அவ்வளவு மாட்டோமா அர்த்தம் புரியாம ஆத்திரப்பட்டு பேசாதீங்க ராவுத்திர மெயின் ரோட்ல உள்ள ஒரு கார்டன்ல ஏறி குதிச்சு அங்க இருக்கிற மரத்தடியில நினைச்சியா போலீஸ் கூப்பிட்டா போறது உங்களை தூக்கல போட்டு போறாங்களா அங்க என் பேரை சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஒரு போன் பண்ணி சொல்லிருப்பாங்க நான் வந்து கூட்டிட்டு வரதுக்கு வசதியா இருந்திருக்கு இதுக்கு போய் டெல்லியே கலக்கிட்டீங்களா முதல்ல ராவுத்தனுக்கு கலக்குச்சு அதுக்கப்புறம் தான் தெருவெல்லாம் கலக்குச்சு சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி வந்துச்சு சுமாரா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா டெல்லியில ஒரு புது விதமான கொள்ளை கூட்டம் புகுந்து இருக்குன்னு ரிக்கார்ட்ல பதிவாயிடுச்சு அநேகமா நீங்க எல்லாம் யாருன்னு எனக்கு ஒரு என்கொயரியா வரும் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க எல்லாம் தலைநிறைக்க ஓடி இருக்கீங்க பொம்பளைங்க நீங்களும் ஓடி இருக்கீங்க சரி நாங்க ஓடணும் போலீஸ் எங்களை துரத்திச்சு சும்மா நிக்கிறவங்க ஏன் எங்க கூட ஓடி ஆறணும் இந்த ஊர்ல என் நேரமும் பயந்துகிட்டு பாக்க போட்டு எங்க எல்லாரையும் எங்கேயோ கூட்டின்னு போய் இங்கிலீஷ்ல இந்திலயும் டசு புசுன்னு பேசினா உங்ககிட்ட இருந்து சேதி வந்துச்சு போல இருக்க அவங்க பயந்து போய் எங்களை கார்ல ஏத்திட்டு எங்கயோ கொண்டு போனாங்க அதெல்லாம் <laughs> 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 புதுசா <laughs> அவமானம் <laughs> லட்சுமி சௌக்கியம் அம்மா ஏ லட்சுமி இந்த பொண்ணு யாரு அதான் ஊர்லயே சொன்னேனே தினமும் அவர் கூட சுத்திட்டு அலைவானு அவதா இவ அவளா இவ ஏமா எங்க பொண்ணு வாழா வெட்டியா ஊர் திரும்பினதுக்கு நீதான் காரணமா இந்த பாரு எங்க பொண்ணோட வாழ்க்கையில விளையாடாத நாங்கெல்லாம் சும்மா விட மாட்டோம் என்னை பத்தி தவறான முடிவுக்கு வந்துடாதீங்கம்மா நானும் ஒரு பொண்ணுதான் இன்னொரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை நான் கெடுப்பேனா என்னங்கடாது <laughs> 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 ஒரு <laughs> இன்னைக்காவது 
மனசுக்கு <laughs> 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 லட்சுமி சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு இனிமே நான் பொறுப்பு அதாமா எங்களுக்கு வேணும் டே தம்பி பாயத்திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுடா அப்பதானடா நாங்க நிம்மதியா போக முடியும் சரின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லம்பா அவன் சொல்ல மாட்டாயா சரியான கல்லூரி மங்கன் டெல்லிக்கு வந்த ஒரு பாடல தெரியுது நீங்க எல்லாம் ஊருக்கு போங்க நானே என் பொண்டாட்டி எங்கேயாவது விழுந்து சாவுறோம் இது பாருங்க நீங்க ஒண்ணு யோசனை பண்ண வேணாம் லட்சுமி உங்களுக்கு ஏத்த பொண்ணா நான் மாத்தி காட்டுறேன் இப்ப அவங்கள நிம்மதியா ஊருக்கு அனுப்பிவிங்க சரி சரி இப்ப ஏத்துக்கிற எதுக்கு எடுத்தாலும் சந்தேகப்படாம நாகரிகமா நடந்துக்கணும் இல்ல ஊர்ல கொண்டு வந்து விட்டுருவேன் இந்த வார லட்சுமி எதுக்கு எடுத்தாலும் கணத்தை தேடி ஓடாம அவனோட ஒத்துமையா வாழு ஆமா தாத்தா சொல்றது நல்ல மனசுல வாங்கிக்க அவன் ஆம்பளம்மா அவன் கூட சரிக்கு சரி வாயாடாம அவன் சொன்னபடி கேளு அதானே வாயில வர என்ன <laughs> 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 எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மணியக்காரரு டெல்லியில யார்ட்டையாவது பேசினீங்களா அங்க என்ன நடந்துச்சு டெல்லியில மணியக்காருக்கு ஏக மரியாதை அது என்னன்னா டெல்லியில இவர் ஒரு ஆளு கிட்ட இப்படி கைய நீட்டி எத்தனை போடுறிய என்ன என்னவோ ரகசியம் பேசிக்கிறீங்க அது ஒண்ணு இல்ல டெல்லி பெரிய தலைநகரம் இல்லையா சில விஷயங்களை ரகசியமா தான் வச்சுக்கணும்னு உள்ள பேசிக்கிறோம் அப்படிதானே ஆனாலும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இன்னொரு தடவை சந்தேகம் அறுவாளாலே வெட்டுவேன் சந்தேகம் அவ்வளவு பெரிய ஊருக்கு போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எப்படி கரெக்டா வந்து சேர்ந்தீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து எனக்கு டவுட்டாவே இருக்கு பாரதேஷ் ஒப்ப அப்படியே ஒழிஞ்சு போயிடுமா ஊதாரி தரமா ஊரை சுத்தலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தியா நீ செஞ்சதுல பாதியாவது செய்ய வேணாமா சரி பெரிய பண்ண டெல்லியில போய் என்னன்னு பாத்தீங்க இவன் யார சுத்த கேணையனா இருக்கிறான் டெல்லியே பார்த்தா டெல்லிக்கு உள்ள போய் என்ன பாத்தியா இல்ல எங்க சின்ன பையன் சொன்னது வேற மாதிரி சமாளி சாமியாட்ட மாதிரியே வாயிலே அடிச்சுக்கிறீங்க டெல்லி விஷயம் தானே எல்லாரும் வேலைக்கு போங்க நாளைக்கு வாங்க தவண முறையில சொல்றேன் போங்க ஹலோ வாசன் பேசுறேன் சார் இன்னைக்கு சாப்பாடு இங்க அனுப்ப வேண்டாம் நான் நேரம் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் லட்சுமி கிட்ட போன கூட அம்மா ஐயா பேசுறாரு லட்சுமி என் ஃப்ரெண்டு வெள்ளக்கார ஒருத்தன் நம்ம வீட்டுல மீன் குழம்பு சாப்பிடணுமா சமைக்கிறியா சமைச்சுட்டா போச்சு நானே மாட்டேன் சொன்னேன் 
ஆமா நம்ம கண்ணாடி தொட்டில கலர் கலரா சின்ன சின்னதா மீன் இருக்கே அத புடிச்சி குழம்பு வச்சிட்டா ஏய் என்னதே அதெல்லாம் அழகுக்காக வளக்குறது கொண்டுடாத மீன் எல்லாம் அழகுக்காக வளப்பாங்க நம்ம ஊர்ல எந்த மீன் கடிச்சாலும் திங்கிறதுக்கு தான் ஏய் சொல்றது செய் பெரிய மீனா வாங்கிட்டு வந்து கட் பண்ணி குழம்பு போய் மத்தியானம் நம்ம வீட்டுக்கு சாப்பிட வர்றானே வெள்ளக்கார ஃப்ரெண்ட் அவனோட தாத்தா அந்த காலத்துல மெட்ராஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டு மீன் குழம்பு சாப்பிட்டவர் இப்ப பேர்னும் சாப்பிடணும்னு ஆசை பண்றான் சரி போன வாசம் கிட்ட கூட ஹலோ சார் டேய் மார்க்கெட்டுக்கு போய் நல்ல மீனா வாங்கிட்டு வந்து லட்சுமி கிட்ட கூட போன சிவராஜ் கிட்ட கூட சரி சார் சிவராஜ் ஹலோ டேய் இன்னைக்கு நீ எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் இந்த மீன் குழம்பு வைக்கிற வேலையை லட்சுமி கிட்ட விட்டுரு சரிங்க சார் அரைச்சி குழம்பு வச்சா தான் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு அமிக்கல் இல்ல சார் அம்மா அமிக்கல் வேணும்னு கேக்குறாங்க சார் இன்ன அரை மணி நேரத்துல வரணும் சொல்ல அம்மா அரை மணி நேரத்துல அமிக்கல் அனுப்பி வைக்கறாராம் சரி கம் ஆன் வெரி ஸ்வீட் ஆன் இன்ட்ரஸ்டிங் ஸ்மூத் ஆர் ஸ்வீட் என்ன தேன் மாதிரி இருக்கு உள்ள வந்து சாப்பிட்டு பாரு இன்னைக்கு நான் சாப்பிட போறதுக்கு அளவே இல்ல முடிஞ்சா நீ ஒரு வெட்டு வெட்டு லட்சுமி லட்சுமி சீ இஸ் மை வைஃப் இவன் தான் என் ஃப்ரெண்ட் ஜான்சன் வணக்கம் சார் வணக்கம் மீன் குழம்பு ரெடியா மீன் குழம்பு ஃபிஷ் ஃபிஷ் கரி ஃபிஷ் ஃபிஷ் அலைரா சீக்கிரம் போடு வா வா வாடா வா வேலையில்
the state government will favorably consider the question of granting pension to its employees who resign from the services correct ah paravalliye unakku na solli kodutha english padathu ivlo seekram pick up panikkuvene na nenikkave illa english paper padikkira alavukku nee romba improve aayita seri ipo seethaangra ponnu thannoda family pathi presentation la solla pore लक्ष्मी <laughs> 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 लक्ष्मी लक्ष्मी சாப்பிடல உனக்காக நான் வெயிட்டிங் நான் தான் பேரட் கிட்ட சொல்லிட்டு போனே நான் சாப்பிடல உங்களுக்கு சாப்பிட சொல்லி நான் என்னோட ஃபாரின் ஃப்ரெண்டோட அசோக்கோல சாப்பிட்டேன் லக்ஷ்மி लक्ष्मी <laughs> 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 என்னங்க டெல்லியில இருந்து வந்தத போட்டோ அத கொண்டாந்து உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டு டெல்லியில இருந்துனா ஜாங்கிரி போட்டோவா ஜாங்கிரி போட்டோ ம் இந்தங்க கொண்டா கொண்டா எல்லா பயங்களும் பாத்துட்டு அசர போறாதுங்க கலர் நம்ம லட்சுமி அது அதானே ஆளே அடியோட மாறி போய் இருக்குதே பாயிட்ட காட்டுறா பாக்குற பார்வையில கலர் கரஞ்சற போகுது என்னது सब जाना जड़े ला मारी बैला कारी मारी इरके थे साथ रहने अंदर ऊर ले वाटर देखे ये पुरिता इरके नो राजा वो न वोर्टी बंदा ले यहाँ वो इरका राजा वो कहता मारी मारती पुरे ना ले मारती पुता असल दिल्ली पुण्डा ले मारी लिच्छ पा आता ने इन्हीं में अबां वरानो इलियो ये भी वर्रे वे वर्रा इतना � எந்த இடத்துக்கு போறோம்னு சொல்லிட்டு போச்சல எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி அதிக பிரசங்க தன வேண்டாம் will you please tell me which is india gate what you seeing is india gate you know 
this is built for the memory of the people who has sacrificed their lives during the world war uh -huh, uh -huh. and uh, you can see their names engraved on the stones um, in order to give respect sit so thank you yeah come let's go sir engada rashmi amma vandiye avungale ottikittu poitaanga sir avangaloda pena nanbar ottru vandirukkarara avar idu varaikkum letter da ezhudikittu irundara ipo ivangala paakkuradhukaga state la endu vandirukkarara அவரோட ஹோட்டல் அசோகாவில் சாப்பிட்டு வரேன்னு உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வெளிய வெளியே அலைஞ்சிட்டு வரிய எங்கிட்டு போயிட்டு வர 
பக்கி பக்ரி பக்ரி சாமின்னு இருக்கு பக்ரி பண்டிகை நல்லா இருக்கு இது என்ன பக்கி அர்த்தமே இல்லாத குருட்டுத்தனமான ஒரு பேரு ஹே ஸ்டாப் இட் ராத்திரி எல்லாம் எங்கடி சுத்திட்டு வர மிஸ்டர் மைக்கில கூட்டிட்டு தாஜ்மஹல்ல பாத்துட்டு வர யார கேட்டிட்டு தாஜ்மஹல் பார்க்க போறேன் தாஜ்மஹல் பார்க்கிறதுக்கு யார கேக்கணும் யார் வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் என்னடி ஜோக் அடிக்கிறியா ஏ நீங்க தான் ஜோக் அடிப்பீங்களா நாங்க அடிச்சா ஏத்துக்க மாட்டீங்களா ஏய் கண்ட கண்ட நாய் எல்லாம் தான் ஜோக் அடிக்குது ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காது பொது விஷயம் நீ தாஜ்மஹல்ல பகல்ல காட்டி வர வேண்டியதானே ராத்திரி என்னடி பண்ண மிஸ்டர் மைக்கேல் பகல்ல தாஜ்மஹல்ல பார்த்துட்டு ராத்திரில ফুল மூன்ல பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு காட்னே ஒரு ஃபாரினர் கேக்கும்போது காட்ட கூடாதா அந்த பவுண்ட் மிராத்ரல நான் நிலாவ பாத்துக்கிட்டே அவருக்கு தாஜ்மஹலோட கதையை சொன்னேன் அவர் ஏ முகத்து பாத்துக்கிட்டே கதையை கேட்டார் அவருக்கு நான் கதையை சொல்ற மாதிரியே இல்லையா மும்தாஜி நேர்ல வந்து கதையை சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சா யமுனையை பத்தி நான் சொல்லும்போது ஆயிரக்கணக்கான காதல் இதயங்கள் இந்த காதல் கோயில பார்க்க முடியலேன்னு அழுத கண்ணீர் தான் யமுனையா பெருக்கெடுத்து இந்த தாஜ்மஹல்ல தொட்டு தொட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு ஒரு போயம் சொன்னேன் எப்படி இருந்திருக்கும் போயம் போய் நிறுத்திடு போயம் சொன்னாளா இந்த அடி வாடி போடி எல்லாம் பேச கூடாது அப்படி நீங்க லேடி சங்கத்துல இருந்து முடிவு பண்ணிருக்காங்க அப்படி மீறி பேசினீங்கன்னா எங்க சங்கத்துல இருந்து ரெட் கார்டு வரும் அப்புறம் எந்த கார்டு வந்தாலும் அதை மாற்ற முடியாது கைகோர்த்து <laughs> சந்தேகப்படுறது <laughs> ஒருத்தர் மிஞ்ச மாட்டீங்க இந்த லட்சுமி லட்சுமி தான் என்னை யாரும் தொட முடியாது அப்படி தொட்டிருந்தா என் டெட் பாடி தான் இங்க வந்திருக்கும் என்னை யாரும் சந்தேகப்பட வேணாம் இனிமே நான் தனி என்னது தனியா முதல்ல வெளிப்படி வாங்கப்பா இத பாருமா நீ என்னதான் படிச்சு நாகரிகமா வந்தாலும் தொட்டு தாலி கட்டின புருஷனை விட்டுட்டு போகவே கூடாதுமா பிரிஞ்சு போகணும்னு நான் பாக்கல ஆனா ஆரம்பத்துல இருந்து அவர் நம்ம எல்லாரையும் விட்டு பிரிஞ்சு போய் வேற யார் கூட வாழணும்னு நினைச்சாரு இப்ப முகத்துல முடி கூட நான் தயாரா இல்ல டேய் உன் மனசுல நீ என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற விட்டா பேசிக்கிட்டே போக போல இருக்க நீ இதுவரைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை நாங்க கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் என்னது கேட்டுட்டு தான் இருந்தீங்களா டேய் அவளே கிராமத்து பொண்ணு ஒன்ன நம்பி இந்த ஊருக்கு வந்துட்டா அவளை கண்கலங்காக பாத்துக்கிறது உன் கடமை இல்லையா அவவே இல்லையே சந்தேகப்பட்டா எப்படி உனக்கே நியாயமா இருக்கா அங்க நீ இருமா டேய் நீதாரியம் <laughs> 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 ஒத்துமையே ஊருக்கு லெட்டர் போட்டு இவரை வரவழைச்ச தாஜ்மஹாலுக்கு போறது கூட நாங்கள்லாம் ஒன்னா தான் கிளம்புனோம் அந்த ராத்திரியிலேயே வீட்டுக்கு போனோன்னு இவர் ரொம்ப அடம் பிடிச்சா நாங்க தான் காலையில போன போதும் சொன்னோம் இப்ப கூட கிளம்புறப்போ நீங்க திட்டுவீங்களோன்னு பயந்துகிட்டே வந்தா அவளை முன்னாடி அமைச்சுட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் பின்னாடி வந்தோம் இங்க வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது உங்க கூட தான் தாஜ்மஹாலுக்கு போனேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே இது பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை சச்சரவு இல்லாம ஒத்துமையா ஒன்னா வாழணும்னு தான் நாங்க இந்த பிளானே போட்டோம் ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி சந்தேகப்படுவீங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல லக்ஷ்மி ஒரு கிராமத்து பொண்ணு அதுவும் வீட்டோட இருக்கிறவ அவளையே நீங்க சந்தேகப்பட்டுட்டீங்களே நான் ஆபீஸ்க்கு போற பொண்ணு ஒருவேளை நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிருந்தா என்னையும் நீங்க இந்த மாதிரி சந்தேகப்பட்டிருப்பீங்கல்ல 
ஏன் இந்த மாதிரி பொம்பளைங்களை சந்தேகப்படுறீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சந்தேகப்பட்டு இருந்தா இந்த உலகத்துல நல்ல கணவன் மனைவியா யாருமே வாழ முடியாது முட்டைக்கு <laughs> குடும்பத்தோட <laughs> 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 